പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ധ്യാൻ മിസ്സിംഗ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പരിധിവരെ ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഏഞ്ചൽ മേരി എന്റെ കൂടെ സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് വിത്ത് കിർക്കനും കൂട്ടുകാരും വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെക്കാനായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിവിൻ പോളി ഗ്രീസ് ആന്റണി ആൻഡ് രാജു വർഗീസ് വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സുഖമായിട്ടിരിക്കണു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിശേഷമാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്താണ് ഇപ്പം സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് വിത്ത് കിർക്കനും കൂട്ടുകാരും എന്നാണ് നമ്മളുടെ പടത്തിന്റെ പേര് പൊതുവേ ഈ ഒരു സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഉള്ള ആ ഒരു തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറി എല്ലാവരും ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡേ ആണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടീസറിലാണെങ്കിലും ട്രെയിലറിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഒരു പടം കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ജോണറ് യുണാനിവേഴ്സിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും സാറ്റർഡേ ആണ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും പാർട്ടി ഡേ ഡേ ഒത്തുകൂടുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഗെറ്റവേ ഗെറ്റു കുതിര സർപ്രൈസ് നടക്കുന്ന സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്ന പ്രമേയം നാല് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു സാറ്റർഡേ നൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് കഥ കഥ ഇപ്പോ സർപ്രൈസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും സർപ്രൈസ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ പടത്തിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷയം ആ നാല് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ സ്റ്റാൻലി ക്രിക്കൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സർപ്രൈസ് ചെറിയൊരു കഥ ചെറിയൊരു കഥ പക്ഷെ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആണ് ഇവൻ അതല്ലാതെ വന്നിട്ടുള്ള ടീസറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാം ട്രെയിലറിലാണെങ്കിലും കാണാം ഇങ്ങനെ ആ മറ്റേ റേഡിയോ ഒക്കെ പിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കളർഫുൾ പാക്ക് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാനായിട്ടുള്ളത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളർഫുൾ ആയി നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സ്റ്റാൻലി അപ്പോൾ സ്റ്റാൻലിയുടെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ളവർ കൂടുമ്പോൾ അവരും കളർഫുൾ ആയി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ലൈഫിനെ എപ്പോഴും ഒരുപാട് ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സോട് കൂടി എടുക്കാതെ ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കും ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യും ചില്ല് ചെയ്യും ചിൽ മക എന്നൊക്കെയുള്ള പാട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രസകരമായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രം അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള ആൾക്കാരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അകത്ത് നിർത്തുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ പടം ഭയങ്കര ഒരു കളർഫുൾ ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കനകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ തന്നെ വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞേ നമുക്കൊരു കളർഫുൾ ഒരു പടം ചെയ്യണം ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു കളർഫുൾ പടം ചെയ്യണം നല്ല ഫൺ ആയിട്ട് പാട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചിൽ ചിൽ ജിഗ ജിഗ എന്ന് പറയുന്ന പടം ചെയ്യണം അത് സാറ്റർഡേ നൈറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊക്കെ ആ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ചില സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞ ചില സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ ഇടയ്ക്ക് വർക്ക് ആയ ഓക്കെ ആയിരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡൗട്ട് പരസ്പരം വരും ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു സ്പേസ് എടുത്തിട്ടില്ല അദ്ദേഹം എസ് പറയണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആ സിനിമ കഥാപാത്രം അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നൊക്കെ എല്ലാ ഫാക്സും നോക്കിയിട്ടാണ് ആണ് <laughs> 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 വന്ന് റോഷനെ നരേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് കഥ അപ്പോൾ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രസമുണ്ട് ഇതിനകത്തൊരു രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ കഥയും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള
ഒത്തു കൂടലും റീയൂണിയനും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് അത് റോഷിനേട്ട അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അത് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലാതെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി റോഷനിൽ ഇല്ല അത് എത്ര വലിയ എന്ത് എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും കോംപ്രമൈസ് ഉള്ളൊരു പരിപാടി ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രസമുള്ള ലൊക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല ലൊക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വിഷ്വലി നല്ല രസമായിരിക്കും സിനിമ സിനിമ ഈ യാത്രകൾ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമുക്കുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്തു ഒരു ഫുൾ ട്രാവൽ എന്താ പറയാ എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പേഴ്സണലി സ്വാധീനിച്ച ഈ ഒരു സിനിമ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾക്ക് ൾക്കൊക്കെ <laughs> <laughs> നാല് പേരുടെയും ചിലപ്പോൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഒന്നിക്കും ഇത്ര ഉണ്ടോ ബേസിക്കലി എല്ലാ കഥകളും അതെങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പിള്ളേർക്കും കൂടെ എല്ലാ തലമുറയ്ക്കും ആറിനും അറുപതിനും ഒരുപോലെ എത്താവുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പം എല്ലാം പുതു പുതുമ തോന്നിപ്പിക്കണം സോ അത് അത് അതിനുവേണ്ടി അവർ എടുത്ത എഫേർട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഒരു പാലസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മൈസൂർ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടു ദിവസം പാലസ് കിട്ടി എന്നിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ച് ഞാൻ വന്നു അപ്പം അത് അതിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുമായിരുന്നു ഇത് ഫുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷൻ മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റിൽ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ സൗഹൃദം ആണെങ്കിലും ഇപ്പം അജയണനും ഈ ചേട്ടനും ചെറുപ്പം തൊട്ട് അല്ലെ സ്കൂൾ തൊട്ടുള്ള പരിചയം ഉണ്ട് സി ചേട്ടന് അറിയാം പിന്നെ സൈ ചേട്ടന് എല്ലാവരുടെ സൗഹൃദം വളരെ വലുത ഒരു ഓഫ് സ്ക്രീൻ കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഈ ഒരു പടം സെലിബ്രേഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് സെറ്റിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു ഓണായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം എന്തായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമഡിയും ചലയൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ആള് റോഷ്ടാക്കിന്റെ അല്ലെ ടെൻഷൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ചുമ്മാ തള്ളരുത് കേട്ടോ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പല ടെൻഷൻസും മറക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ റോഷാക്കിന്റെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഇതിന്റെ പ്രൊജക്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളർഫുൾ പടം ചെയ്യണമായിരുന്നു എനിക്കിതിൽ ഭയങ്കര മാരകമായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല എനിക്കിതിനകത്ത് സജി ചേട്ടൻ്റെ സോറി സജി ചേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ട് കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ അത് ആസ് എൻ ആക്ടർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു സ്പേസാണ് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മൂക്കൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് നേരെ ഇടുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ മനുഷ്യൻ ചിരിപ്പിക്കുക ഈ മനുഷ്യൻ ചിരിപ്പിക്കുക എല്ലാവരും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല സാനിയുണ്ട് മാളവികയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരേ മൈൻഡോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അത് ഭയങ്കര ഫൺ ആയിരുന്നു സാധാരണ സെറ്റുകളിലൊക്കെ അഴിച്ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അജടൻ ഫുൾ കോമഡി ആയിരിക്കും സത്യം കേട്ടോ കാരണം എന്താ പറയുമോ ഞാൻ മറ്റേ നമ്മുടെ മറ്റേ സാജൻ ബേക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മച്ച സീരിയസ് ആണ് ഈ മച്ച ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് വേഷം സീരിയസ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഗ്രേസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ഇവിടെ വന്നപ്പോ നേരെ തിരിഞ്ഞു അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാണല്ലോ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാം ഭയങ്കര ട്രെയിനിലുണ്ട് നിവിൻ തലയിൽ ഇങ്ങനെ കോഴിപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് രസമുള്ള സീനുകളാണ് ഇവര് അർമാദിക്കായിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ കുറവാ കുറവാ വളരെ കുറവാ ഞാൻ ആക്ച്വലി അത് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇവരുടെ യാത്രകൾ നമ്മൾ അറിയുമ്പോഴും കാര്യം ഒന്ന് മൈസൂർ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർഡ് അല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്ന സിനിമകളിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈസൂരിൽ അങ്ങനെ പോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതെ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോകും എല്ലാവരും മൈസൂർ ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ താമസിക്കുന്നവരെ അധികം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അ
എന്തോ രഹസ്യം പറയുന്നില്ലേ എന്താണ് എന്താണ് സമയത്തിന് എത്തി ലൊക്കേഷനിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ സാനിയ വയറൊക്കെ പൊകഞ്ഞ് ഓടുന്ന കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അടിച്ചിട്ട് പ്രശ്നമാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും സൂക്ഷിച്ച് കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് അത് നീ എന്താ കഴിച്ചത് എരിവുള്ള കഴിച്ചോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചത് പിറ്റേ ദിവസം അത് എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ അറിയുന്നു ഓരോരുത്തർ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഞാൻ പിന്നെയാണ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പോഴറിയണത് എല്ലാവർക്കും ആ സ്ഥലത്തെ ഫുഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ രസകരം ഇത് ഇതിന് ഇതിനോടൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഭക്ഷണ പാത്രം കൊണ്ടു വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഗ്രീസിന് അതിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യം ഗ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാന് അന്ന് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് സിജു ചേട്ടനാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആള് സിജു ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ അത് മാറ്റി നിർത്തരുത് ചളിയുടെ മാറ്റി നിർത്തരുത് അതെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാം ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ അവിടെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അഞ്ച് മിനിറ്റായി പത്ത് മിനിറ്റായി അവര് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളൊരു ടേബിൾ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാധനം വരുന്നില്ല പണ്ടാലത് ആ അല്ല രാത്രി നൈറ്റ് അതെ ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കഴിച്ചു കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് മാത്രം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് പറയുന്നതിലർത്ഥമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് സിജു ഏട്ടനെയും സൈജു ഏട്ടനെയും സിജുനെയും സൈജു ഏട്ടനും കൂടെ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ എല്ലാവരും വരെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ തന്നെ എല്ലാവരും കൃത്യമായ ക്യാരക്ടറുള്ള ഗ്രേസ് സാനി വെറുതെ വന്നു പോകുന്ന സാധാരണ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാണും ഒരു ഒരു ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെയല്ലേ കൂടുതൽ സിനിമ വന്നു പക്ഷേ അല്ല ഇതിൽ കൃത്യമായ അവർക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് അറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷയാണ് സുജിത്തിന്റെ വർക്കായിരുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നിൽ വെറുതെ അല്ല ഒരു റിസർച്ച് നമ്മളുടെ ഹിന്ദിയില് ഒരു മൂവി ഉണ്ട് സിന്ദിഗി നമിലിഗി ദുബായ് എന്ന് പറയുന്ന പടം ആ പടം പെട്ടെന്ന് ഈ ട്രെയിലർ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ആദ്യം പോയത് ആ ഒരു പടത്തിലേക്ക് അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും 
ഇവൻ റെഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു അടിച്ചുപൊളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒബിയസ്ലി നമുക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും റെഫറൻസ് എടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് റീയൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പല പല സിനിമകൾ അതേപോലെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അതിന് വായ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെഹ്രിയർന്നാറായി വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന സിനിമ ജന്തകിയാവും ഒരു റീയൂണിയൻ വന്ന എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ക്ലാസിക് സിനിമയുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നിനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഓ അതിലെ തോന്നാം ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇതിന് വ്യക്തമായ വേറൊരു കഥയുണ്ട് ായിട്ട് <laughs> 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 ആൻഡ് വീണ്ടും കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ സപ്പതാണ് കാരണം ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഓഫ് സ്ക്രീൻ ചർച്ചകളും സിനിമയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ചർച്ചകളും എത്രത്തോളം മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ചർച്ചകൾ ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കാണുന്ന മലർവാടിയുടെ ഓഡീഷനാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടു വഴിക്ക് രണ്ടു സ്കൂളും കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ചർച്ചകളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളുണ്ട് ഇന്നിപ്പത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ചർച്ച സിനിമ ആണ് കൂടുതലും ഭയങ്കര സിനിമ വേറെയൊക്കെ സംസാരിച്ചാലും എനിക്കൊരു ബോറിംഗ് ആയി പോവും അത് ബോറിംഗ് ആയി പോവും അത് ഇതിപ്പം കേൾക്കുമ്പം സാറ് വിളിച്ചതാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ കൂടെ പ്രതിഭുവൻ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്നെ നല്ല റോളായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിലും സാറ് വിളിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഡെഫിനറ്റ്ലി വന്ന് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ചെറിയ ക്യാരക്ടർ ആണ് നീ നോക്ക് അപ്പൊ കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടത്തിൽ വരണം ഓക്കെ ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ചിത്രത്തില് ഇപ്പൊ സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത സിജു വിൽസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുക അത് ആരുടെ ബുദ്ധിയായിരുന്നു ആ ഒരു ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയത് പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നടക്കലാണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പരിപാടി എത്തിക്കുന്നല്ല അത് ഇവര് കഥയിലൂടെ എത്തും ഞാൻ നമ്മള് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻലി ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് എന്താ സംഭവം ഫുഡ് കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് 
ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ വിനീതരനോട് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിവിനാണോ എന്നാ ജോർഗീസും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ സിനിമയിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഭയങ്കര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പടത്തില് ആ ഒരു കാര്യം എത്ര തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സീനോളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ പടത്തിൽ അത് എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്താ ചേട്ടൻ ചിരിക്കുന്നത് നമ്മള് കോമ്പിനേഷൻ പടത്തില് കുറച്ച് കുറവാണ് സിനിമയില് പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഒരുമിച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗിവാൻ ടേക്ക് പറയാതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സിംഗ് വരാറുണ്ട് അതിനേക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന രീതിക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ വിനീതന്റെ ധ്യാൻ്റെ സിനിമകളിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസം വന്ന കോമ്പിനേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കാം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ വിനീതേട്ടനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ വിനീതേട്ടൻ്റെ ബേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂല് അദ്ദേഹം പറയണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന എവിടെയെന്ന് വിനീതേട്ടനറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിനീതേന്റെ പാത്രത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഓർഡർ ചെയ്തു അതിന് ഒരു പീസ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും രസകരമായിട്ടുള്ള സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്ഷണം കിട്ടും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കുംഭകോണം കുംഭകോണത്ത് അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനീതിന്റെ വേഷം അതില് ടാക്സി ഡ്രൈവറിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം നിവിന്റെ കൂടെ ചെല്ലുമ്പോ ഈ അവിടുത്തെ വെയിറ്റർ വിചാരിച്ചത് ഡ്രൈവറാണ് അതായത് നിവിൻ ചെല്ലുമ്പോ മാത്രമേ ഇയാള് വിനീതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ പോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളു മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിവിൻ ചെന്നില്ല നേരം കാണിച്ച് മലയാള സിനിമ അവര് കണ്ടില്ല പക്ഷെ നേരം അവര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തിലെ പാട്ടുകൾ അവിടെ അവിടെ ടി വിയിൽ വരാൻ സം മ്യൂസിക്കിലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഫസ്റ്റ് ഡേ പോയപ്പോ തന്നെ അപ്പൊ ഇവനോടൊപ്പം ഞാൻ പോയതുകൊണ്ട് ഞാനും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരും അങ്ങനെ വിനീത് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ അപ്പൊ വിനീത് ഒരു പത്ത് ചെയ്യുമ്പോ ആ വര 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 അതായത് ഫുള്ള് അവഗണന ഞാൻ ഡ്രസ്സ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അത് കൊടുത്തു അത് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ഹാഫ് ഗ്രിൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ ചെയ്യും എന്താ പറയുക ഉണ്ടാ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി എൻ്റെ പ്ലേറ്റിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കൈകിട്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമല്ലോ അപ്പൊ പുള്ളി അത് ആദ്യം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും അതായത് എന്റെ ഫുഡിൽ നമ്മള് മറ്റേതിൽ ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മോശമല്ലോ ഒരാളുടെ വേഷമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഭക്ഷണത്തില് ഇല്ല തമ്പി തപ്പായിപ്പോയി അല്ല എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും ഒരു ഡ്രൈവർ എന്നാണെങ്കിൽ എന്താ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞ അവര് സമ്മതിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം റൗണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു ഓട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന റൗണ്ട് ആണ് സിമ്പിൾ റൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ആളുടെ പേര് പറയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആളെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഗ്രേസ് ആൻഡി എന്ന് പറയുമ്പോ നിവിൻ ചേട്ടൻ എന്താണോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്താണോ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അത് പറയും ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ദിവാകരനായിരുന്നു <laughs> 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 ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലെ അജ് വർഗീസ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് 
Good friend. Yes. No, <laughs> talented actor. We don't work here. There's a scene in the middle of the scene. Yeah. So actually, Grace is not the same person. Yeah. 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 I don't know what you're doing. 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 I don't you are not in the Paria. Did you use it really? Ah, no, I'm not going to go. Okay, dream director. Okay, I said, but the worship or hear the TV. Sajuku, hello, good to make you believe. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I have a plan calculated actor. That's why I have a very good actor. 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 I have a very good you know, busiest <laughs> 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 Thank you. 
ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് പത്ത് പേര് ദീപക് നന്ദൻ മെയിൻ അല്ലാതെ വന്നതിൽ എത്ര പേരുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല സൗഹൃദം അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടിപൊളി പാടാവട്ടെ ഭയങ്കര അന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂല് ഞാൻ വെറുതെ ചെറിയ പോസ്റ്റർ ഞാൻ വെറുതെ പോസ്റ്റർ നോക്കിയപ്പോ എന്താ അല്ല ഒന്നുമില്ല ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ പോസ്റ്റർ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഉണ്ട് വീണ്ടും മൂന്ന് പേരെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ചെറിയ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പൊ സിനിമ വലിയൊരു വിജയമാവട്ടെ ഇനി എന്താണ് നമ്മളുടെ കൗമുദി മൂവീസിന്റെ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു ക്ലിഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ എന്നാ വേറെ എന്തെങ്കിലും എല്ലാരും ഒന്ന് കാണാം കണ്ടുനോക്കൂ എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും പടം അടിപൊളി ആവട്ടെ സക്സസ് ആവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അല്ലേ